աշխարի խոշորագույն թանգարաններից մեկում Նյույորքի մետրոպոլիտանում բացված Արմենիացուցա հանդեսին մայրաթոր սուրբեջ միածինը մասնակցեց մի քանի տասնյակ սրբություններով եւ գանձերով այս տարվա ընթացքում դրանք վերադարձվեցին մայրաթոր եւ այժմ ցուցադրվում են Ալեք եւ Մարի Մանուկյան գանձատանը միացյալ նահանգներում շուրջ 4 ամիս ցուցադրված գանձերն ավելի քան 230000 այցելու ունեցան դրանք ներկայացրին հայկական մշակույթը քրիստոնեության ընդունումից Չորրորդ դարից մինչև 17-րդ դար։ Ծիսական արարկաները, կիրառական արվեստի գլուխ գործոցները, ավետարանները, պատկերազարդ ձեռագրերը, քարտեզներն ու քանդակները Նյույորք էին հասել Մայրաթոր Սուրբեջ Միացնից, Երևանի Մատենադարանից, Հայաստանի Պատմության Թանգարանից, Սփյուրքում գործող հոգևոր մշակութային կենտրոններից։ Ինչպես ամեն տարի այս տարի եւս Թանգարանների գիշեր համայեվրոպական ակցիայի օրը Մայրաթոր Սուրբեջ Միացնի Ռուբեն Սևակ Թանգարանը բազմաթիվ այցելուներ ունեցավ։ Առանցքում կոմիտասի 150-ամյա հոբելյաններ, Մայրաթոր Սուրպեջ Միացնի գանձատանը պահվող Ռուդոլֆ Խաչատրյանի կոմիտաս դիմանկարն առաջին անգամ ցուցադրվեց հանդրությանը։ Անհատ բարերարներ իրենց նվիրատվություններով համալրեցին Մայրաթորի գեղանկարչական հավաքածուն, գանձատան սրբությունները, Սուրպեջ Միացնի արխիվը եւ մատենադարանի հավաքածուն։ Միլան կատարած հովվապետական այցի ժամանակ ֆրանսիացի անվանի գեղանկարիչ Նիկոլա դե լաժիլյերի ստեղծագործությունը վեհապար հայրապետի նվիրաբերեց Սուրպեջ Միացնի բարերար Մարի Մանդիկյան Հյուսիսյանը։ Սուրպեջ Միացնին Սողոմոն Թեհլիրյանի արխիվից փաստաթղթեր ու բացարիկ լուսանկարներ նվիրաբերեց Սողոմոնի 90-ամյա որդին Զավեն Թեհլիրյանը Օքլենդի Սուրբ Վարդան եկեղեցում սпасаբորող Տեր Հովել Քահանա Օհանյանի միջոցով։ Մեծանուն հայագետ Երվանդ Տերմինասյանի ծննդյան 140 ամյակի կապակցությամբ գիտնականի Թորնուհին Անուշ Տերմինասյանը ընտանիքի անունից Մայրաթորի մատենադարանին փոխանցեց Երվանդ Տերմինասյանի անձնական գրադարանից մի քանի տասնյակ հնատիպ գրքեր։ Մայրաթոր Սուրբեջ Միասնի գանձատունը համալրվեց 18-րդ դարում պատրաստված փայտի, փոսկրի եւ սադափի համադրությամբ վարթապետական գավազանով, որը գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին ընծայեց Մայրաթորի բարերար աշոտ թունյանը Չորրորդ անգամ հայ առաքելական եկեղեցու տավուշի թեմի երիտասարդական միությունը կազմակերպեց հաղարցնի շափատ հոգևոր մշակութային փարատոնը եւս մեկ անգամ ապացուցելով որ տավուշը ոչ միայն սահմանամերծ գոտի եւ կրակոցների թիրախը այլև հոգևոր մշակութային մեծ կենտրոն Այս ամառ 6-րդ անգամ մեկնարկեց ֆրեսկո արդի արվեստի եւ հոգևոր ֆիլմերի միջազգային փարատոնը Երևանի Սուրբ Աննա եւ Կաթողիկե եկեղեցիների բակում։ Օրակարգը բազմազան էր ու հագեցած։ Հայաստան այցելեցին կինոգործիչներ Իտալիայից, Լեհաստանից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից, պատմեցին իրենց փորձի մասին։ Փարատոնի շրջանակում հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդած միության Շենքի սրահներից մեկում բացվեց ժողովրդական վարպետ Անահիտ Կիրակոսյանի ասեղնագործ ծիսական պարագաների ցուցահանդեսը։ Այս տարի Վայոց ծորի մարզում նշվեց միջնադարյան հոգևոր կրթական ու գիտական կարևորագույն կենտրոնի Գլածորի Համասարանի 735 ամյակը։ Թանահատի վանական համալիրում հոգևոր եւ աշխարհիկ կատարումներով հանդես եկավ Գեղարթավանք երկչախումբը։ Մայրաթոր Սուրբեջ Միացնի Վաչե եւ Թամար Մանուկյան մատենադարանում բացվեց Պալյան ընտանիքի սերնդեսերունդ փոխանցվող խեցեգործական ցուցանմուշների ցուցահանդեսը։ Ինքնատիպ զարթանախշերով կենցաղային իրերը, սպասկը, ամբողջական պատկերացում են տալիս Երուսաղեմի հայկական խեցեգործության 100 ամյա պատմության մասին։ Սեպտեմբերի 26-ին Կոմիտասի ծննդյան օրը Երևանում եւ Մարզերում կատարվեցին խնկարկման, հիշատակության եւ մեծարման միջոցառումներ։ Կարեգին երկրորդ ամենային հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ Կոմիտասի Թանգարան Ինստիտուտում խորհրդանշական զանգի ղողանջով ազդարարվեց Կոմիտաս միջազգային գիտաժողով փարատոնի բացումը։ Մայրաթոր Սուրբեջ Միացնում եւս տեղի ունեցավ հանդիսություն նվիրված Կոմիտաս վարթապետի ծննդյան 150 ամյակին։ Մարվեց եւ շրջանառության մեջ դրվեց մեկ նամականիշով գեղաթերթիկ Մեծանուն հայեր Կոմիտասի ծննդյան 150 ամյակը թեմայով։ 